അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ പ സദ്യ വയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പച്ച കായുണ്ട് പിന്നെ മുരിങ്ങാക്കോല് കുമ്പളങ്ങ ക്യാബേജ് തോരൻ വയ്ക്കാൻ ക്യാബേജാണ് വാങ്ങിച്ചത് പിന്നെ മത്തങ്ങ അച്ചിങ്ങ പയർ വെണ്ടയ്ക്ക തക്കാളി ക്യാരറ്റ് ഇഞ്ചി പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം ചേന രണ്ട് ബീട്രൂട്ട് അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാട്ടോ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേവിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ വേവിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ചോറിനുള്ള അരി വേവിക്കാൻ വെച്ചു സാമ്പാറിനുള്ള പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ വെച്ചു ഇത് പയറാണ് ഇത് ഞാൻ തലേ ദിവസം വേവിച്ച് വെച്ചതാട്ടോ കാരണം എനിക്ക് ചെറിയ കുക്കർ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനത് തലേ ദിവസം തന്നെ വേവിച്ച് വെച്ചു ഇത് എരിശേരിക്കും ഓണനും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാമ്പാറിലേക്കും പിന്നെ രസം വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രസത്തിലേക്ക് അപ്പം അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പുളി ആവശ്യമാണ് അപ്പം ആ പുളി ആ സമയത്ത് ഇട്ട് പിഴിയാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക മറക്കാതെ ഇത് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതല്ലാതെ നമുക്ക് ആ സമയമാകുമ്പോൾ ശരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് പുളി പിഴിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റൂല ഇനി നമുക്ക് എത്ര കറികളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കറികൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ണങ്ങൾ അറിയണോ അത്രയും കറികൾക്കുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഒരുക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് തേങ്ങയാണ് ഇത് ഞാൻ തലേ ദിവസം കുറച്ച് ചിരണ്ടി വെച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തൊന്ന് പുറത്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഫസ്റ്റത്തെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ണങ്ങൾ അരിഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കറികൾക്കുള്ള അപ്പോൾ അതിനൊരു ടാർജറ്റ് വയ്ക്കുക നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു അരമണിക്കൂറിൽ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ കറികൾക്ക് വേണ്ട കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം അരിഞ്ഞ് തീർക്കണം എന്നൊരു ടാർജറ്റാണ് വെച്ചത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു കഷ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്തിലേക്കൊക്കെ വേണം അവിയലിലേക്ക് വേണം സാമ്പാറിലേക്ക് വേണം ഓലനിലേക്ക് വേണം അതനുസരിച്ചിട്ട് പാത്രങ്ങൾ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ അവിയലിനരിയ സാമ്പാറിനരിയ ഓലനരിയ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇടുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും അരിഞ്ഞത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ചില ചില കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രം അരിയുന്നത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മത്തങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് എരിശേരിക്ക് വേണം അപ്പോൾ എരിശേരിക്ക് പാകത്തിന് അരിയുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സാമ്പാറിന് പാകത്തിന് അരിയുക പിന്നെ അവിയലിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിയലിന് പാകത്തിന് ഇത് ബീട്രൂട്ടിനുള്ള ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയാട്ടോ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പം എൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സൂത്രപ്പണിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടൊന്ന് കൂട്ടിത്തിരുമ്പി അവിടെ വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങൾ അരിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സാമ്പാർ പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ സാമ്പാറിന് പരിപ്പ് വേവിക്കുമ്പോഴേക്കും കടലപ്പരിപ്പാണ് എടുക്കാറ് അപ്പം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം പച്ചമുളക് രണ്ട് കഷ്ണം ചെറിയുള്ളി ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം കായം പിന്നെ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിക്കാറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കായമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു മണവും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുമാണ് സാമ്പാറിന് കിട്ടുക കേട്ടോ അത് ആവശ്യത്തിന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളും മസാല പൊടികളും ഒക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചേർക്കുക ചെയ്യാറ് സെപ്പറേറ്റ് മൂപ്പിച്ചൊന്നും അങ്ങനെ ചേർക്കാറില്ല ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇടാറാട്ടോ പതിവ് അപ്പം ഒരു കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സാമ്പാർ പൊടി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് എന്നിട്ട് നമുക്കതിന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ വന്ന വരെ നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു വിസിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ആവി പോയി കഴിയുമ്പം കുക്കറിൻ്റെ മൂടി തുറന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തക്കാളി വെണ്ടയ്ക്ക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് സാമ്പാറിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പുളിയും പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറുക്ക് പരിവ് ആവുമ്പോഴേക്ക് നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ താളിച്ചൊഴിക്കുക കേട്ടോ പതിവ് അപ്പം ഇനി അതവിടെ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓലനുള്ള
അപ്പോൾ ഓലയിലേക്ക് പയർ ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് അതൊന്ന് യോജിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തലപ്പാൽ ചേർത്ത് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓലൻ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ഷൂട്ടായില്ല കേട്ടോ ഓലൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പരിപാടി അതിന് എരിശ്ശേരിയിലേക്ക് ഞാൻ പയർ ചേർത്തു മത്തങ്ങി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് പയർ ചേർത്തു അതും ഒന്ന് ഒന്ന് ആ പയർ മത്തങ്ങയും കൂടി ഒന്ന് യോജിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ വെക്കുക ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓലനായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ആ പാ ആ അടുപ്പിലേക്ക് തന്നെ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിക്കുള്ള ബീട്രൂട്ട് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പും വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അടുപ്പിൽ എരിശ്ശേരി മത്തങ്ങ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൂട്ട് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ അവിയലിന് ഓൾറെഡി തിരുമി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതെടുത്ത് വെച്ച് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ആവിയിലാട്ടോ വേവിച്ചെടുക്കണേ ഇനി നമ്മുടെ എരിശ്ശേരിയിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങയിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ജീരകവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് അതും ചേർത്തൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് ഇവിടെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അത് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു അരഭാഗം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ആ തേങ്ങയിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതൊന്ന് നന്നായി യോജിച്ച് വന്നപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ അതിലേക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പോളം തൈരെടുത്തിട്ട് അതും അടിച്ച് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എരിശ്ശേരിയായി ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയായി ഇനി അവിയൽ അവിടെ ഇരുന്ന് വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിയൽ കഷ്ണങ്ങൾ വെന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂണോളം ജീരകവും പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളകും ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലും ഒരു കുഞ്ഞ് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒതുക്കി എടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആവി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ അവിയൽ കഷ്ണത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം സാമ്പാർ ഒരു വിസിൽ വരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഓർത്തോളണം ഒരു വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നിർത്തിയിട്ടേക്കുക അപ്പം ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവിയൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ സദ്യയുടെ ഇടയ്ക്ക് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കിട്ടില്ലല്ലോ നോക്കിയിരിക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരിത്തിരി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ആവി വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് ഞാൻ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി ആയാലോ അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക കിച്ചടിക്കുള്ള വെണ്ടയ്ക്കേനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിയലിൽ നിന്ന് ആവിയൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ തുറന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു അതിന് അപ്പോൾ അതവിടെ ഒന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് തൈരാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ആവി വന്നവരെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആവി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ അതിലേക്ക് തൈരടിച്ച് ചേർത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ ടൈപ്പിലാണ് അവിയൽ വെക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഡീറ്റെയിൽ റെസിപ്പി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണണേ അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ തൈര് ചേർത്താണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടേക്കൊക്കെ അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാങ്ങ ചേർത്തും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തക്കാളി ചേർത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണവരുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ അങ്ങോട്ട് തൈരാണ് അധികവും ചേർക്കാറ് അപ്പോൾ അവിയലിൻ്റെ പരിപാടി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് പച്ചവെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും മാത്രമേ ചേർക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തു ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി അതിന് മൂടി അവിടെ വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിയൽ റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അടുപ്പിൽ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ ചെറിയ തീയിലിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ വലിയ
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ സാമ്പാർ ഒരു വിസിൽ വന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് തക്കാളിയും പിന്നെ പുളി പിഴിഞ്ഞതും വെണ്ടയ്ക്കയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കാണ് ഇനി മറ്റടുപ്പിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിയൽ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ആ അടുപ്പിലേക്ക് തോരനുള്ള ക്യാബേജ് സവാളയും ചേർത്ത് കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് സവാളയും ചേർത്ത് ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഞാൻ സാമ്പാറിലേക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക കിച്ചടിയിലേക്കും താളിച്ചൊഴിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കതിന് ഒരു കൂട്ട് മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്നിനും ഒരേ സാധനങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കാറ് കടുകും പിന്നെ അതുപോലെ മുളകും വേപ്പിലയും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ താളിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുക അപ്പം അത് മൂന്നിലേക്കും ഒരുപോലെ നമുക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കാം ഇനി നമ്മുടെ അപ്പം ക്യാബേജ് തോരൻ്റെ ക്യാബേജ് വെന്ത് വന്നായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങയിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു ഇത്തിരി ജീരകം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ജീരകം അത്രയും ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് വേ ആവി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അത് ആയ സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ എരിശ്ശേരിയിലേക്ക് വറവ് ചേർത്തു എരിശ്ശേരിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ തേങ്ങ വറുത്ത് ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ എരിശ്ശേരിയിലേക്കും വറവൽ ചേർത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ എരിശ്ശേരി റെഡിയായി അവിയൽ റെഡിയായി എരിശ്ശേരി റെഡിയായി വെണ്ടയ്ക്ക കിച്ചടി റെഡിയായി പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയും റെഡിയായി ഇനി നമ്മുടെ തോരൻ അവിടെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണു അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനത് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടു കേട്ടോ അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ കറികളുടെ പണികൾ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാൻ സേമിയ പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിയാൻ പറ്റും ഒരു അരമണിക്കൂറിലൊക്കെ സേമിയ പായസം റെഡിയാകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സേമിയ പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കണ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം ഈ സേമിയ പായസം റെഡി ആക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാനൊരു പുളിശ്ശേരിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഇഞ്ചിക്കറി ഞാൻ തലേ ദിവസം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇഞ്ചിക്കറിയും റെഡി ആയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇത്രയും കറികൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ വെച്ചത് എരിശ്ശേരി സാമ്പാർ അവിയൽ പിന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക കിച്ചടി ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി ക്യാബേജ് തോരൻ പുളിശ്ശേരി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ അരിയലും എല്ലാം കൂടെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കഴിയും ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സദ്യയൊക്കെ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ താങ്ക് യു